？我劈腿，渣男，绿我，为什么？为什么？宝宝，今晚我要加班，抱歉不能陪你。我会爱你一辈子的。陈正，你竟然敢绿我！宁宁，你你怎么回来了？我就说你最近怎么喜欢买奢侈品，原来是抱上富婆了。我花钱我乐意，你一个卑贱的打工女，在本小姐面前买什么婆？喜欢，送你了，不用客气。陈正，我们分手。今天早，这么黑，鸟儿成为草吗？你喷的什么香水？那好香、啊！站住！你看清楚是谁？无良昏君，齐昊。昏君，知道吗？陈忠，给我戴绿帽。这样脾气来的话，你还是不错。哪里不错？长得帅，身材好，就是你为什么总是拒女人于千里之外呢？我们公司的同事都说你是个性冷淡。那就让你看看，我到底是不是性冷淡。啊！嗯啊！奇怪，我这是在哪儿啊？啊！天哪，我竟然把自己老板睡了！我到底是怎么进的房间？又是如何爬上他的床？最关键的是，千万是个人。牛牛，你哪儿去了？再晚几分钟联系不上你，我就要报警了。我把我们老板给睡了。什么？啊就我说你个白眼狼，你姥姥的病都是老子一个人出钱。这个月的钱呢？我告诉你，你要是还不打钱，就让姥姥死在病床上算了。就我真的没有钱了，这个月工资还没发呢。我养你这么大，供你吃穿，你好歹现在也是大公司的职员，一点都不拿钱呢、啊，就知道在我面前装穷。我要你有何用啊？你再多给我几日，我等工资发了之后。就给你转过去。行，那我再等你几天。要是耽误了你的姥姥治病，就别怪我六亲不认。宁宁，我终于见到你了。我一直联系不上你，真是急死我了。陈峥，我们已经分手了，你别再来找我了。宁宁，我和他就是玩玩。我真正爱的还是你啊！我这只是犯了一个成年男性都会犯的错误，你就原谅我这一次吧。你比他们厉害多了，你会吃软饭。话何必说的那么难听呢？再说了，我这就是一个成年男性正常的生理需求，你不给我只能找别人了。再说了，归根结底这也是你的错呀、啊。行了，别给我来这套。不是，不是，走，走。哎，别呀、啊！停掉了，说我做了不该做的事，是不是你那个钱又干的？他没权没势，不可能有这么大的威力。我被赶出来了，我要去你家住我们已经分，秦总，我请我进去坐坐
建筑，习惯睡了男人就提裙子跑人。秦总，我不是故意的。我知道你性冷淡，不喜欢和女人靠近。我那也是喝多了，所以才。总而言之，都是我的错。下周一我就会提交辞呈，人事部那边我也会盯着他们，给你出新。要离职。都和你睡，不离职。难道等着你把我扔进公司？不过离职后，老婆的住院费，看来我还是要尽快找到新的工作。不开门！我知道你在里面。我叫人把他们轰出去。我正好也有话要和他们说清楚。秦总，那要不，请您回避一下。你让我藏起来。我这是怕别人看到您在我家，对您影响不好。我很快就把他们赶走，就委屈您几分钟。哎，我就是拿了个行李，我们什么都没做。<笑>什么事儿？装腔作势。不好意思，我有洁癖，家里见不得脏东西。你算哪根葱？一个上不了台面的土包子，也敢在本小姐面前摆谱，自然是比不上大小姐您了。连我不喜欢的男人也一样。我昨天已经跟你说的很清楚，喜欢送你，慢慢享用。说的好听，既然分手了，为什么还要勾引他来你家？这么喜欢在垃圾桶里捡男人，那就把他看好，别让他来找你。真是狗嘴吐不出象牙。谢谢，别说了。竟然还帮着他，已经分手了，他现在还要勾引你，在我家汪汪叫，你饿不饿？我的厨房里呢，还有几根剩骨头，拿给你慢慢啃。床帐翻飞，棉被凌乱，女人眉眼如丝，男人早已按捺不住。没想到他会喜欢这种事。什么声音？谁在里面？说不定呀，里面藏着男人呢。你看看你这冰清玉洁的好前任，我看他呀，早就已经劈腿了，还在我们面前倒打一耙。你这么快就找别人了？他是谁？我倒要看看是哪个野男人不长眼，当接盘侠。啊啊、你竟然敢打我！你要是敢碰他一下，我不介意废你。你算哪根错？敢欺负本大小姐？你是谁？为什么会住在简宁家？我看他呀。就是他的小三，没想到他这么早就已经背着你找前女了。你俩真的在一起了？没错。是啊，我们在一起了。有意见吗？你俩什么时候好的？昨天。你是故意骗我的对吧？为了气我才这么说的。我们睡过。我们睡过。之前怎么没发现？这么欠，这种事是可以随随便便说出去的吗？传出去，我以后还怎么做人？助理位、上位，爬上霸总的床，还不滚？是想让我叫人把你们扔出去是吗？你你你们！天柱，你喜欢的书还挺特别的。他这句话是什么意思？许清佑，你在我家都放些什么莫名其妙的书，污染我眼睛？哎，我说怎么找不到了？原来在你那儿了。你赶紧过来，把他们都拿走。怎么睡了一次后这么上头？建筑，你喜欢的书还挺特别的。这一下误会大了，他肯定以为我是个流氓。嗯、你。谈恋爱了，大人的事情小孩子别管。
，小孩子别管。哎，谁是小孩？我都二十了。哎，我认识吗？谁啊？以后会告诉你。自己抓的吧。你真的要离职？是，秦总。但您放心，我会先处理完手头上的工作。嗯，我知道了。秦总，今天晚上七点半和鸿运资本的饭局已经安排好了。另外，下一周是二公子的毕业典礼。这次典礼很重要，他应该也很希望你能去。这个女人这么着急走，难道她也和前任助理一样受够了我？行，那还是我去吧。嗯、呃，我去，把下周一的事情全部推掉。对了，晚上的饭局，你跟我一起。是，钱总，那没什么事，我就先去忙。看来这是陈总特意为秦岩准备的相亲局啊！秦恒不是出了名的难搞，令助理借文风丧胆吗？难道江湖传言都是假的？这夹菜的动作明显很宠溺，没想到恒哥哥私下这么照顾员工。秦总，下播好了。恒哥哥喜欢吃虾呀，我剥给你吃。我不喜欢吃。谢谢秦总。哎呀，秦总和简助理的关系真不错呀，我还是第一次见老板给员工夹菜呢，真是稀奇。给女朋友夹菜很稀奇。他是我女朋友。刚才说你是我女友，希望不会让你感到困扰。没关系，这个业务我已经非常熟悉了。他似乎对我只有上下级的恭敬。秦总，这个可能是我最后一次假扮你女朋友，帮你挡桃花了。不过你放心，在我离开之前，一定会找到一个更合适的助理。难道秦大公子谈恋爱了？没有。你可别骗我了，我可是学过心理学的。但他并不喜欢我。不喜欢你？他亲口跟你说的。不是，你喝这点酒就醉了？难道你真的喜欢简助理？怪不得之前一个月开了四个助理，偏偏简助理来了之后就消停许多。你看你这副傲娇的样子，人家简助理在你身边都待了一年了，你还不主动追人家？我，我不管你了。据本台最新消息，夏氏集团千金夏竹清已从国外归来，将继承夏氏产业。据传，之前夏小姐曾与秦氏集团总裁订婚，但因三年前出国留学，取消了。好漂亮的女人，她应该就是秦总的初恋吧？秦总，你谈过恋爱吗？他们都说你是性冷淡，不喜欢女人。<咳>我不是性冷淡，没有谈过恋爱，不代表。没有喜欢的初恋，所以你是在等他。嗯，只是他一直不知道我喜欢他。简柱，快来把你家秦总接走，他喝醉了。他喝醉了，醉的厉害吗？不省人事。简助理，你可算过来了。秦总，陆总，你明明知道秦总喝不了那么多酒，还灌他那么多酒。我可没有灌他，他自己要喝的，这叫借酒消愁，你懂不懂？你家秦总他心里有事儿。嗯
，有心事儿。哎，他对自己喜欢的女人爱而不得，所以今天过来买醉的。秦总，喜欢的女人，你认识啊？我认识。远在天边，近在眼前，她就是。秦恒爱而不得的女人，应该是新闻里的那位吧。据传，之前夏小姐曾与秦氏集团总裁订婚。情深，爱而不得。秦恒对那位小姐真是用情至深呢、啊，怪不得秦恒这么多年不近女色，原来是心里一直藏着一抹白月光。这么晚了，明天八点还要上班，算了，还是在沙发上将就一晚吧。鸡腿，我的鸡腿啊！嗯，好吃吗？嗯，好吃。秦总，秦总，我前世一定是在大润发杀了半辈子的鱼，所以这辈子要对老板的美色心如止水。你什么时候来的？昨天晚上。昨天，哦，陆总打电话跟我说您喝醉了，让我去接你。辛苦了。支付宝到账十万元。谢谢秦总，我以后还是会去接您的，风里雨里我都接您，一定把您安全送到家。谁在里面？一个大美女，一个超级超级漂亮的大美女。我刚还想拦着她呢，秦总亲自打开门把她引进去了。那位可是秦总的未婚妻，夏家千金，真的。嗯，难怪大美女一头扎进秦总怀里，秦总顺势搂住了她的腰。天哪，天哪！美女。嗯还爆了！这是秦总会做出来的事吗？我听说秦总以前有个未婚妻，后来那个未婚妻为了学业出国留学了，所以取消了婚约。原来就是他 ！Oh my god， 他们两个真是太配了！冷酷总裁 vs 神仙姐姐，我绝了！当然绝配了，简宁，你跟秦总平时接触比较多。他是不是真的要和夏小姐签订婚约了？我不清楚。他今天怎么一直叹气？好像心情不好。阿恒，我这次回来是想要履行我们之前的婚约。之前的婚约、嗯，我之前为了学业扔下你出国，你是不是还在生气啊？我有什么可生气的？你有更好的选择，我应该祝福你。我之前没有察觉过对你的感情，我回国之后才发现。你知道，我有喜欢的女孩。嘉文哥跟我说过她，这次我回来就是要从她身边把你抢回来。郎才女貌，真是绝配，是挺漂亮的，难怪你会喜欢她
。秦总，你也别太难过了。难过？什么难过？陆总都跟我说了，你和夏小姐那什么，所以你昨天晚上才会借酒消愁。嗯，我懂，爱一个人却又得不到，又要含泪祝他幸福。对任何人来说都是非常残忍的。你在说什么，秦总？如果你有什么难过，可以跟我倾诉。我也刚失恋，十分能够理解你现在的感受，所以别像昨天晚上一样借酒消愁。胡佳文说的，倒也不全是，陆总只给我暗示了一些，我。是看到了你和夏小姐的心。原来如此，或许我可以借此机会。站住！你猜的没错，竹生当年和我许下婚约，让我痛苦了很久。这次他回来，我不想在他面前表现出来。建筑，你能假扮我的女朋友吗？但，但是我马上就要辞职了。哎，等帮我解决了这件事，你再决定去留，假扮女友。会另算工资，一月十万。多少？怎么，钱少？替身一年，应该就可以攒够钱治好姥姥的病，还可以把他老人家接到大城市。好。等会儿陪我去参加个饭局，我带你去挑件衣服。秦总，这家店的衣服也太贵了，要不我们还是换一家店吧。你刚才叫我什么？秦总啊。建筑，你是不是忘了你替身的身份？阿恒，你现在是我名上的女友，你穿的不仅是你的门面，更是我的门面。好吧。你先挑，我来买单。别乱碰，碰坏了你赔得起。如果不拿下来试一试，怎么知道合不合适呢？我们店的衣服最低也是万字起步，看你这一身，连五百都不到吧？想试衣服，出门左转，下楼去买地摊货。瞧不起谁呢？大家都是社畜，谁比谁高贵？<笑>我们店接待的都是世家大小姐。你一个底层打工妹，也配我们服务？周小姐，好久不见呀！最近我们店出了好多新品，我带你看看哈。简宁，你怎么在这儿？买衣服？这种穷鬼呀、啊，我见得多了，只看不买，没钱应付。李大清早在这儿看见你，还真是晦气。这谁一大清早没刷牙，污染空气？你，我们两个还愣着干什么？像他这种只看不买的穷鬼，还不赶紧把他赶出去，手都污染了我的眼睛。对不起，周小姐，我现在就把他赶出去。请吧，我也是消费者，凭什么赶我出去？像你这种下等货，怎么配在我们这儿消费？保安，把他扔出去。等等，我刚才有条项链丢了，你刚刚一直想靠近我，是不是你趁机偷走了？周小姐。诬陷别人也要动动你的脑子，隔空取义，你觉得我是神仙？我说是你偷的，就是你偷的。这里除了你，还有谁会觊觎别人的东西？你们俩跟我走走。没有啊，看到了，我说了没拿，还不把包还我？不在包里，不代表不在你的身上。你们俩给我搜他的身，谁搜到项链，我重重留审。私自搜身可是违法的行为，如果你们要继续下去的话，我会追究你们的法律责任。你一个穷人有什么权利啊？法律是用来保护我们有钱人。哎，你干什么？放开我，没拿！住手！谁准你们碰他的？是你，简宁的情夫。亲爱的，是不是有人欺负你？亲爱的，你这不是秦氏集团的总裁吗？我在电视上见过他，他本人比电视上还帅。你听见秦总刚刚叫那个女人什么吗？亲爱的
，我们不会得罪了秦夫人吧？他刚刚诬陷我偷了项链，我没拿。既然要搜，那你们几个是不是也要？来人，去搜搜那几个人，看看项链是不是在他们身上。我怎么可能偷自己的项链？滚开！我可是周氏大小姐，你们敢动我，我让你们吃不了兜着走。谁搜到项链，我奖励他一百。对了，周小姐。你还有什么话可说？这肯定是他偷了，怕被发现才扔到那儿的。还敢诬陷我女朋友？我看你是不是活了！你算什么东西？敢对我指手画脚？还不赶紧把他扔出去！你们谁敢？我可是这家店的 VIP。吩咐下去，买下万丽商场的十二女品牌女装店。法人记在简莹名下。现在简莹是这的老板，在这里他说了算。做替身福利这么好的吗？竟然要外送一家店！我们店已经被秦氏收购了，以后简宁小姐就是你们的老板。对不起，早知道你是秦总夫人，欠我们一百个胆子也不敢得罪你啊！这怎么可能？你到底是谁？秦，你是自己出去，还是我让人把你丢出去？把他给我扔出去！还有你们两个，被开除。秦总，我可是竹青姐的朋友，你能不能看在竹青姐的面子上，放过我？带走。简宁，竹青姐已经回来了，秦恒总有一天会把你出来的。秦总，谢谢你刚刚替我出头。嗯，应该叫我什么？呃、阿恒。喂，妈。阿恒啊，我和你楚阿姨在月景轩等你吃饭，赶紧过来啊。妈。哎呀，阿恒，竹青都等你好一会儿了，你快坐竹青旁边。宁宁，坐这里。几日不见，简柱什么时候？可阿恒的关系这么好了？简柱什么时候跟阿恒关系这么好了？小说里面富家公子哥带穷女友回家见父母，少不了下跪扇耳光，被骂狐狸精。看来今天是避免不了了。阿姨，我先给您倒杯水吧。简柱还是挺有眼力劲的，在我们面前。就不用假扮阿恒的女朋友了。我们知道你之前帮阿恒挡了不少烂桃花，现在竹青回来了，以后这个事啊就交给他吧。哎，对对不起，我不是故意的。妈，你没事吧？你刚刚还说他有眼力劲儿，没想到做事如此没有分寸，真不知道他怎么在阿恒身边待这么久。这些事不是你该做的，你工作一天。快坐下来，好好休息。简小姐，父母是做什么的？啊，我父母在我很小的时候就去世了，我是跟姥姥和舅舅住。哦，孤儿，岂不是家里没有人帮衬？我家宁宁自身优秀，不需要别人帮衬。我家宁宁，忘记介绍了，简宁。是我的正式女朋友，阿、啊、恒，你是认真的？你什么时候跟简柱谈恋爱了？跟谁谈恋爱是我自己的事。你难道忘了我们秦氏和夏氏的联姻了吗？那婚约是你们定下的，与我无关。他不是喜欢夏小姐吗？难道是因为之前夏小姐的退婚，让他受打击了？我们家竹青。特意为了你回国发展，阿恒，没想到你是这么对他的。妈，这事都怪我，我不该为了学业辜负了阿恒的。他有气，我能理解。还是竹青懂事，以前的事儿过去就让他过去吧。再说了
，这竹青现在不是回来，找你吗？我的女朋友，只能是贱女，我是不会离开她的。她怎么演的这么好，连我都要信了？你不是喜欢夏小姐吗？那她现在回国与你兑现婚约，你为什么要拒绝呢？傻瓜，我喜欢的是你。她当初伤我伤的那么深，现在我对她只有恨。没有爱，可是你毕竟深爱我，你要不要考虑一下？我跟他是不可能的，这件事你以后不要再提了。看来秦恒被夏小姐伤得很深啊。宋建柱回家。是谁啊？是我，房东。我现在不太方便，要不你就隔着门口说吧。走走走，这里不租给你。我都交过房租了，为什么突然不租了？而且这都这么晚了，我去哪找房子啊？哼，我是房东，我说不租就不租，哪有那么多为什么？这里有划痕，扣一千；家具磨损，扣两千。这是我搬进来的时候就有的，你怎么可以随便扣钱呢？这房子是你的还是我？我说有就有。嗯，一共五万，扣除押金，你还我四万八。这些不是我弄坏的，凭什么让我赔钱啊？不赔，不赔就别想拿走你的东西。走走走。<笑>这里不租给你了，真不是我弄坏的。你要把东西拿走，走出去。什么时候交齐赔偿金？什么时候回来拿行李？哼、哎！房东，哼哼。秦先生，一切已经按照您的要求办好了。好，三十万块，我等会儿就转给你。姨娘，你表哥看上邻村一个姑娘，人家要八十万彩礼呢，你想办法凑点钱，给我打过来。舅，我不是刚给你打过去二十万吗？我现在没有那么多钱了。那二十万是给你姥姥看病的钱，现在你表弟要结婚了，你不该帮衬帮衬吗？再说了，你没钱就不能去贷贷款吗？我没钱，没钱，没钱就给我回来相亲。有个媒婆给你说了一个对象，人家家里是做生意的，有房有车，还肯给你六十万彩礼的。我不想，要想你自己去相吧。姐，你我告诉你，我跟你好好说话你不听啊？你非让我骂你两句才行吗？我听说你跟陈真已经分手了，既然分手了，就赶紧找个人嫁了，不要等到人老珠黄没人要了。就，没什么事的话，我先挂了。钱总。你怎么在这儿？怎么了？这么晚了还在外面？房东不给我租他的房子了，还把我赶了出来。要不住我家吧？你家？苏胡安，他不是洁癖到不允许任何人和他住在一起吗？就连秦延却也经常被他骂，怎么突然好心让我去？你别误会，这也是为了工作方便。我家房间比较多，空着也是空着。而且你对我家也算比较熟悉，钱总，这不太合适吧？助理睡到老板家里，这传出去，对你名声也不好。简柱，别忘了，你现在可是我女朋友，你能确保在我需要你配合的时候能够及时出现吗
。至于名声，我们本身就是男女朋友关系，住一个屋檐下不是很正常吗？可是，松湖湾的房租一个月也得上万块，对我来说不用房租，你只需要帮我做饭和打扫卫生。真的？嗯，那我不客气了。我会尽快找到合适的房子搬回去的。就这样一步步向你靠近，慢慢融入彼此的生活，总有一天，你应该会爱上我吧。小悠悠，小北北，我现在搬来和钱恒住在一块儿了，我该怎么办呀？睡他！你可别害我，我不想死。那你问什么？钱恒不帅吗？身材不好吗？今日不睡更待何时？给老娘上！你不洗澡吗？这种美男出狱的画面，是我不花钱就能看到的吗？一片，有他进门送衣物；两片，佯装跌倒。扑入怀，三片，勾紧缠腰，抛媚眼，四片。哎，真要命！这小优都教了我一些什么乱七八糟的进行口诀？哎、啊！忍住，你没事吧？你脚崴到了，估计一时半会儿好不了。我先给你上点药。完了。我还真有种想扑倒他的冲动。以后这个客房就是你的房间了。好。他就这么离开了。婷婷，你敢挂我电话？周末记得回来相亲。我说了，我不相亲。就算你不相亲，你姥姥的死活你不管了吗？姥姥怎么了？你姥姥重病，记得赶紧回来。说，舅<笑>，我姥姥怎么样了？姥姥在医院治疗呢。你骗我！我不说你姥姥病重，你能回来吗？这就是宁宁啊，这就是我们家宁宁，这在大公司工作呢，这人又好看又有能力，是咱们村啊出了名的丫头。我也就是看你们老唐家成一大，所以啊才安排你们的。哎呀，好、啊，不错，<笑>屁股大一定能生小子。哎，阿姨你干什么？闭嘴，好好的给我站好了。大人说话别插嘴。我说了，我不相亲。我告诉你啊，我不想当着外人的面打你。行了行了，我们啊回去准备一下，过两天就把宁宁娶回来。走，我们先过去了啊。哎，慢慢慢慢慢走啊。舅，我不嫁人，我只是回来看看姥姥而已。锦宁，我告诉你，今天不嫁也得嫁，嫁还得嫁。你表哥娶媳妇要钱，买房子要钱。至少要个百来万，你拿得出来吗？我警告你，要是不嫁，我打断你的腿！你不是我父母，没有权利安排我的婚事。你个白眼狼！这些年，要不是我供你吃，供你穿，你能长这么大吗？现在让你嫁个人，你倒不乐意了。可是我每个月的工资都打给你了，就连老王的医药费都是我出的。养育之恩是拿钱能衡量的吗？你一辈子都混不完。干嘛干嘛
，刚睡醒，吵什么吵？表哥，你帮帮我！简宁，你能不能不要那么自私，不要光为自己着想，好不好？你知不知道，现在男女比例失调，全村上下没有几个女孩了。我现在不趁早娶妻结婚，难道你想让我一辈子打光棍吗？要家你自己家。爸，嗯，我看要不把这个死丫头直接绑了。送到唐武家去。你们要是再逼我，我就带着姥姥离开这个家。反了你了，看我不打死你！你爸，他不会死吧？放心吧，他皮硬的很，死不了。一会儿把他绑到你房间去，等唐武过来，这生米做成熟饭，还怕他不从？<笑>一大早人就跑了。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。不会是出什么事了吧？姐姐，你敢挂我电话，周末别忘记回来相亲。我说了，我不相亲。就算你不回来相亲，你姥姥死活都不管了吗？姥姥怎么了？你姥姥病重，明天赶紧给我滚回来！难道他真的回家去了？这死丫头啊，性子烈，誓死不嫁，所以啊，我把她已经绑好了，过了今晚，她不嫁也得嫁。我表妹她可是个厨啊，待会儿啊，你可得温柔一点。今天我绝对会让她欲仙欲死的。<笑>那过了今晚，那六十万你可别忘了。今天晚上我先验个货，要真是个主儿，那六十万明天一早就给你送过去。好，好，好，好，那你先慢慢享受。走，走，走，走，走，走，咱俩先出去。哎，哦，你想干嘛？您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry， the subscribe。阿和，我出车祸了，你快来！你干嘛？我我这不明显吗？啊！你快放了我！你放了我！放了你？怎么可能呢？你可是我花了六十万娶回来的老婆，我怎么可能放了你？你要再过来的话，啊、我就喊人了。你叫啊！你看看这方圆几里有人答应你吗？啊，老子，要不是看你是个主儿，老子能花六十万把你娶回来啊！我已经不是主儿了。不是什么，不是主还敢收我六十万？妈的，像你这种女人，我花十万都嫌多。求求你，你就放了我吧。婆婆，你今天要是把老子伺候好了，说不定老子一开心，十万块就把你娶了。娘<笑>，快救我！姐姐，你别过来！简宁，你在哪儿？你放开我！求求你放我走！快救我！简宁，简宁，等我。啊，好了，主清出事了，你赶快来医院。我有急事要处理。阿姨，阿恒来了吗？阿恒，他，他今晚有点急事，可能来不了了。有什么急事？比我出车祸了更重要。这我也不知道。阿恒，他忙完就会来看你的。是因为简柱吗？看得出来，阿恒特别喜欢简柱。你也别太难过，放心，我不会让阿恒去简柱的。嗯，我没事。秦恒，我不允许任何人抢走你。我求求你，你别过来！有多少钱我都给装什么装？都不知道被多少人睡过。唐五妈，换了今晚，咱们可就是亲家呀。是啊，那还用说？这以后你们盛家再吃猪肉，我给你打对折。好好好！这要是宁宁再给我生个大胖孙子，你们家以后吃猪肉全部免费。好，不要！
，你谁呀、啊？啊啊啊、姐，您在哪儿？这是谁呀、啊？我再问一遍，姐，您在哪儿？我不知道。快，放开我儿子！你说我要你的命！啊啊啊啊！放开我！你不能进去，滚滚开！哎呦！啊啊！放开我！我。你是谁呀、啊？你你干嘛抱着姐姐？不想死，就给我滚！<笑><笑><笑>你想吧。俊泽，昨天是你救的我吗？简珠自己打的求救电话，这么快就忘了。谢谢你。哈佛，你在家吗？哈佛。没事，我来解决。哈佛，你在家吗？哎，看来昨天你车祸撞的并不严重。昨天为什么不来看我？没空，有个重要的事情。是因为简柱吧？幸好只是擦伤，要不然你就看不到我了。你这不是好好的吗？下周有个拍卖会。是夏氏集团赞助的，我爸特地嘱咐要我邀请你。还有事吗？阿恒，你还在介意三年前的事情吗？我这次回来，我就是想请你原谅。啊，没事的好，就不送了，我还有事。昨天，夏小姐出车祸了。千恒竟然为了救我，连夏小姐出车祸也没去看她。难道她喜欢我？不可能，她自己亲口承认喜欢的是夏小姐。这只是她的小把戏，你不需要在意。明天晚上，跟我参加一个宴会。我？你现在是我的名誉女友，你不陪我去，谁陪我去？啊，好。你先好好休息。我穿成这样会不会太暴露了？我觉得还好。你、嗯、要干什么？别动。谢谢、啊，我的心跳怎么这么快？朱清姐，你终于回来了！你不在的这段时间，有人趁机爬上了秦总的床。哈恒向来对谁都好，又受女孩子的欢迎，难免会让一些有心机的女孩子钻了空子的。朱清姐，你还是太善良了。要我说，这种女人就应该给她点教训看看。秦总来了，这秦总身边的女孩是哪家千金呢？这也太美了吧！
今天是夏氏集团赞助的拍卖会，秦总不是夏小姐的未婚夫吗？怎么带别的小姐过来？这你就不知道了吧？听说三年前夏小姐抛弃秦总出国留学，这两天才刚回来。难怪秦总旁边的女人那么像夏小姐，原来是婉婉泪清啊！阿恒，宁青姐就是他勾引秦总。我知道，他是阿恒的秘书，简宁，就是他。就是他想跟我抢男人，我会让你输得很惨。阿恒，今天史密斯先生也来了，正在筹备一个项目，需要国内的合伙人，我介绍你们认识一下。嗯，一个人可以吗？放心吧，我可以的，你去忙吧。姐宁、啊，竹青姐是秦恒的未婚妻。他这次回来就是跟秦恒结婚的，我劝你啊，早点放弃秦恒吧，不然你会输得很惨。柠檬，小北北，你怎么在这儿啊？我就是过来凑个热闹。不止这么简单吧？哟，这么缠着你啊？陆少从哪儿找的？这哥们儿玩上两天。她是我闺蜜啊。说话放尊重点，刚刚就是开个玩笑。老少别生气、啊，来，小美女，我敬你一杯，我为我刚才的冒失道歉。他不能喝酒，我替他喝。别喝了。住在秦恒家里还习惯吗？嗯，挺好的。嗯，哎，明天有空吗？我们和小佑佑一块吃个饭。明天啊,啊，他没空。宁宁，不介绍一下，这位是啊啊，她是我男闺蜜洛北。秦总好，我们之前见过，您可能忘了。啊，宁宝，我们改天再约，我先走了。嗯、别忘了。在这一年内，你还是我名义上的女友，以后离男人远一点。她又不是男人，她是我闺蜜。朱青姐，今天是你的主场，秦总怎么还带着别的女人过来？你是没看到那个狐妹子把秦总的活儿都要勾走了？一个乡野村妇而已，不配跟我抢阿恒。嗯，这是我国著名油画作品《百花迎春图》，这幅油画。是出自清代晚间艺人郎世宁的画作，他是乾隆身边的大红人，大家都知道，出自他的手笔。你喜欢这个？非常好的画作。嗯，喜欢。那么百花图起拍价是五十万，两十万，八十万，两百万。原来是秦子，难怪你出手如此大。朱青姐，你不是最喜欢油画吗？秦总一定是想把它拍下来送给你。拍油画干什么？我记得你对油画不感兴趣啊。送你的。送我？你不是喜欢花吗？刚才看你看的那么认真。秦阿恒，你送我玫瑰花就行了，这也太破费了。不破费，我刚好有点小钱。恭喜秦总拍下《百花迎春》，送给简小姐。这个简助理也不知道给秦恒下了什么迷魂药，竟然为他花了两百万拍下一幅油画。朱青姐，你放心，等会儿我替你好好收拾收拾他。再不吃东西就晕倒了，简宁。简宁，现在秦总不在，我看谁还能护着你。有话快说，别耽误我吃东西。简宁，你还真是贱呀！不仅要抢我的男人，还要抢竹青姐的男人。你知不知道竹青姐是跟秦总有婚约的？抢你男人？我什么时候抢你男人了？你还想狡辩？陈真就跟我分手了
，还背着我用我的钱买了个大钻戒，说是不是已经给你了？我没有从垃圾堆里捡垃圾的习惯。好，那秦恒呢？你明知道竹青姐跟他有婚约，你还要缠着人家的未婚夫，你可真不要脸！是夏小姐先提出的悔。抛弃秦总出国，怎么就变成我抢他的男人了？那现在正主回来了，你是不是应该让位了？秦总一个人吗？认识一下。秦总，这是我妹妹婷婷，那个你跟秦总喝一杯，敬秦总一杯。秦总好。最后厨，弄一碗粥过来，要热的。是。赶紧跪下给我道歉！你干什么？你别在我面前给我装病啊！你你你别装死！你快起来！你别装了，你快起来！看，我可什么都没干，不是我干的。问清楚。是。少、啊、壮。你刚醒，先喝点粥，润润胃。我该不会是得了心脏病吧？不知道为什么心脏跳这么厉害。你先好好休养，我给你批了一个星期的带薪假。真的，秦总，你真的是人善心善。绝对不是那种克扣员工工资的好老板。别动！我怎么会在秦恒的床上？天哪！难道我梦游中？嗯，长得帅，身材好，这又是梦到谁了？这么长。现实吧，我竟然又把秦恒给睡了。这春应该很好亲吧？简珠，你想对我做什么？我还想要问问秦总，昨晚对我做了什么呢？为什么我在你的床上？昨晚是你求着我。让我陪你睡，不记得了。我小时候就有梦游症，那你为什么不能克制住自己，拒绝我？以后不准在别人家留宿，嗯、听到没有？嗯。
，你弟弟在外面。你先躲一下。哎哎哎哎！哥，你怎么才开门啊？哦，你该不会是今天藏娇了吧？哎哎！哎哥，你还真藏了女人！林林姐，你怎么穿我哥的衣服啊？哦，你们俩背着我偷偷谈恋爱了？既然被你撞见了，那就不藏而掖着。其实我们已经在一起了。他怎么说起谎话来这么自然？呃，不是，怎么可能？啊，你明明没有七情六欲，宁姐怎么可能喜欢你啊？你才没七情六欲，宁姐，你真喜欢我哥？我，是，我对你哥蓄谋已久，最近终于暗恋成真了。骗小孩有意思吗？在其位谋其职，负其责，尽其事。再说。也是你先开的头，那我岂不是没希望了？想啥呢？以后简宁就是你嫂子了啊！啊，对了，你去上班吧，留言陪着我就行。好好照顾你嫂子，啊！好,好，好，好。姥姥，你身体好些了吗？等过段时间我就去医院看你。挺好的，医院把我调到了最好的病房。听说啊，已经有人帮我付了医药费，你以后呀、啊、也不用这么辛苦攒钱为我治病了。帮忙垫付了医疗费，姥姥，那您知道那个人是谁吗？不知道，人没见过。听护士说，好像是个姓秦的大慈善家。说起来，跟你老板一个姓。姓秦。简竹，送菜也太难伺候了吧，好吓人呐、啊！怎么啦？我已经给他做了八杯咖啡，他没有一个满意的。这样，你现在下去去咖啡店里买杯咖啡，切记一定要全冰美式，双倍浓缩，不能加一点点糖。顺便再打包一份提拉米苏。啊，好，我现在去吧。简竹，你真是太牛了，你这是我的神吗？秦总，这是您的咖啡和蛋糕。行了，你出去吧。都是按简竹的要求购买的，有什么问题？等一下，这些是简竹让你买的。是，我刚跟简竹通了电话，他让我这么安排的。他还说您喝咖啡胃会疼，所以还买了蛋糕。没想到他都生病了，还记挂着我的喜好，让他爸来和自己同住，果然有用，日久生情。没想到来的这么快，很好。李星，人半君不半，刚刚阴沉着脸的领导，现在居然笑，行。你这个领导怎么闹的呀？把员工都饿病了。你生病了，多吃点。你是老板，你多吃点。你多吃点。哎呀，你俩差不多行了。我烧鸡没吃几口，狗粮都被你们喂饱。那你能不能自觉点？吃完饭赶紧走，别杵在这儿当电灯泡啊。林姐。你是不喜欢吃烧鸡吗？怎么全给打掉了？喜欢，但耐不住撑的话。姐，阿恒，我姥姥的医药费是不是你出的？嗯，我已经派人把守。放心吧，你舅舅他们再也没机会去骚扰你姥姥了。
，谢谢你。都给你吃。啊，给我留一口啊！他真的好关心我，白天惦记给我买巧克糕，现在还给我夹烧鸡，这不是喜欢是什么？我这两天休假，顺便看了一套还不错的房子，等明天去把第二套签下来，过几天就可以搬进去了。你去看房子了？呃，是，我只是你名义上的女友，也不可能一直住在这儿，早晚是要搬出去的。怎么没跟我说？我是你的老板，有必要确定你以后居住的地方，这样才能判断出你能不能及时配合我的工作。这样吧，明天我陪你一起去看到房子，顺便帮你把把关，就这样决定了。来、哎，请进，请进，请进。简小姐，这位是啊，我老男朋友。男朋友？我还以为简小姐单身呢。嗯。墙面涂料和地板砖，材料钛瓷。屋内味道重，通风也不好。房屋空间设计太差，如果以后有了小孩，不方便跑动，隔音效果也不行。是的，是的，这位先生很专业。我决定不买。等等，今天不是我来买房的吗？既然要买房，不如买套更大的，这样一步到位，以后有了小孩也方便，还能把姥姥接过来住。小孩。对，想这么远，我这样的普通人，最多也就只能买个小户型。你觉得我这套房子怎么样？什么时候了、啊，还在我面前炫富？之前对劳动人民的刺激不够大。挺好的，好极了。建筑，既然你喜欢这套房子，不如我把它送给我，卖给你。这霸总根本不按小时套路出牌，秦总，你也太看得起我了。因为我现在的工资，最多也就只能买你这几块地砖。我那么多房子，这套可以便宜卖给你，就算给员工发福利，一口价，两百万。两百万，这房子最少一套，也得五千万吧？你真的打算按这个价卖给我？一套房而已。我又不是靠卖房挣钱，你不用一次性付清全款。之前你做替身的福利是每月十万，我可以先预支六十万给你当首付，剩下的呢每个月慢慢还，还多还少你自己定。两百万，一套普通的商品房最少也在三百万起。如果我真的把这套房子买下来，就可以接姥姥过来了。当真？千真万确。只不过我有一个小要求，在你还清钱之前，我还住在这里。就这？怎么样？要不要买？你也可以先考虑考虑，只不过我说不定等会儿就会改变主意哦。我买跟简宁谈一下新合同。啊，秦总，这给简助理找新也太狠了吧！有意见？呃，不不不不，我这就去办。陈老爷，是哥们想看你了，有意思，太有意思了！大灰狼和小白兔，你这下可有好戏看了。人事不请喝茶，不是相亲就是撵人。我刚买了房，现在失业，岂不是要了我的命？王经理，您找我什么事儿？有事直说吧。是这样的，简助，你入职我们秦氏已经一年了，经过人事部审查和秦总评价，我们决定对你的薪资进行一些调整。看来是要降薪。你的薪资由目前的五万元涨为十万元，除此之外，季度奖、年终奖、购房补贴等相关福利都会给你做相应的提升。你可以先看看合同。
是叫。另外，过优年限上也做了调整，由最初的三年调为十年。十年？对，是的，十年。一个月十万，一年一百二十万，十年一千两百万，还要假扮女友的替身费用，这些加起来，我很快就能接姥姥来大城市享福了。合同你可以先看看，等考虑好之后再做决定也不迟。你既然公司这么信任我，那我自然不会辜负公司的厚望。我签。讲多少？十万。不过我合同也签了十年，在这十年里，我不能够提离职，否则就要赔一笔高额的违约金。这跟卖身契也差不多。那，那你卖了？那当然，我这多犹豫一秒，都是对十万块钱的不尊重。那你以后也是大富婆了？你们是不了解我的经济状况，要是看到了我的银行卡余额，你们呢也只会劝我别犯法。金总，合作愉快，合作愉快。合作愉快啊、这是怎么了？这是？怎么晕倒了？这是什么情况？这么高的温度，不行，得赶紧去医院。这是要去哪儿？你发烧了，我送你去医院。我不去医院，我不去医院。你听话，我们去医院看看。<笑>放下来！我说了，我不去医院。钱珠他是不是烧糊涂了？他怎么敢这么骂秦总？他是不是不想干了？行，那我送你回去休息。大领导什么时候脾气这么好了？钱珠正在无备之楷模。你怎么没回公司啊？今天不去了，在家陪你。他为什么这么关心我？秦总，你想干什么？嗯、看看你退没退烧。真奇怪，以前对他避之不及，现在莫名其妙的就想待在他的身边。想什么呢？啊、我想。你一个总裁，大好的时光却窝在家里陪助理，这也太堕落了。员工生病了，当老板的总要来慰问一下吧。对了，你为什么死活不肯去医院？小的时候，父母出了车祸，就留下我一个人，从冰冷的医院醒来，从此以后就对医院很排斥。员工生病，我陪你去。他为什么对我这么好？难道是怕我离职，还是他喜欢？不可能，他明明喜欢的是夏小姐。简柱，一块有个大客户，秦总让你去接待一下。他为什么不自己跟我说？我刚刚从秦总办公室出来，他特意嘱咐的。要不你再去问问秦总。算了，我来接待吧。夏小姐已经按照您的吩咐让请您去了。楚阿姨，您和夏小姐前来是来跟秦氏谈合作的吗？谁是你楚阿姨？叫楚总。楚总，堂堂秦氏集团就是这样招待客人的，连杯水都没。谁有什么好喝的？连杯茶都不会泡吗？啊，不好意思，我去泡茶。等等，我要他给我泡。行，楚总，嗯
，您和夏小姐在这里休息片刻，我现在就去泡茶。一个小小的助理也想跟你抢秦恒，真不知道秦恒看上他什么了。妈，这要是被阿恒知道了，哼，怕什么？等会儿我会替你好好教训他。堂堂的秦氏集团。连杯像样的茶都没有，楚总，恕我招待不周，我现在就去重新泡一杯。我看您火气挺大的，所以这杯特地泡的是凉茶，不知道哪来的烫呢。我说烫就烫。楚总，您和夏小姐不是来谈合作的吧？是来找茬的。人要有自知之明，不属于自己的东西就不要妄想，否则我会教你怎么好好做人。我不明白您的意思。你一个小小的助理，没身份没地位。凭什么跟主清比？识相的话，就赶紧退出。秦总，秦总，显著被人欺负了。在哪儿？在在接待室。楚总，您和夏小姐既然不是来谈合作的，那就请回吧，慢走不送。简宁，你不要给脸不要脸。您的脸太大，我要不了。你，秦恒，我的人你也敢动？秦恒真帅，阿恒，是简珠欺负妈妈在先，他才动手的。他是不是欺负你了？秦恒，你什么意思？我一个助理说话。闭嘴！我没问你。我一直都是以礼相待，是楚总。闹事在先，你胡说！接待室有监控，我有没有胡说，查了便知。阿恒，妈妈这次是诚心来谈合作的，可能说话有点重，让简竹误会了，我代她道歉。竹清，你怎么听那个女人说话？来谈合作，我怎么不知道？都怪我，事先没有安排。没什么事，我们先走了。合作，我们下次再谈。我让你们走了吗？我让你们走了吗？向简竹道歉，他原谅我，他能走。你听不懂人话吗？秦河，我们两家可是市井，我也是你的长辈，你确定要为一个小小的助理跟我撕破脸吗？秦总，要不就算了吧。不行，我不允许任何人欺负你。妈，要不然你道个歉。这笔账，我以后一定替你讨回来。哼，要我为一个助理道歉，根本不可能。对不起，我替我妈道歉。朱清，你。钱总，你为了我得罪夏家，值得吗？值得。回去换件衣服吧，下午给你批假，在家好好休息。谢谢钱总。简主，钱总，不不不，绝不可能，一定是我想多了。你鬼鬼祟祟的在干什么？
。那要是让同事看见我上了老板的车，那明天肯定会传出下属傍上总裁的新闻。你本就是我名上的女友，有什么可怕的？在外面参加活动呢，我是你名义上的女友，但在公司，我们就得保持下属和上司的正常关系。我可不想被别人戳脊梁骨。嗯，明白了。夏小姐，照片已经拍到了，把照片发给周心怡，让她转发给简宁的前男友，就说简宁早就背叛她，跟秦氏总裁在一起了。好。大家为什么都盯着我看、啊？这个该不会是简柱吧？哎，公司论坛上的照片就是简柱吧？他不是只有一辆小电动吗？怎么上了一辆豪车？简柱该不会是傍上了什么大款了吧？万一是人家男朋友的车呢？别讨论别人的私事了。他不是刚刚跟他男朋友分手吗？这么快就交上了一个富二代。说起来，那辆车跟秦总同款哎，就是没看见车牌。你们别瞎说了。副总，公司内部论坛有人遭建筑里晃悠。什么？怎么回事？查到谁发的没有？目前没有。三天之内，给我找到他。是，秦总。会议取消。秦总，简柱的帖子，查的是谁干的？发布者的 IP 显示，是总裁办的陈小田。陈小田，他不是简柱关系最好的同事吗？秦总，需要我去处理吗？不用。他应该只是被人利用了。今天我要晚点才回家，你自己先吃饭。嗯，好，我知道了。林峥，简宁，没想到真的跟你老板同居了，你们两个老早就勾搭在一起了吧？你怎么知道我在这儿？周欣欣告诉你，欣欣告诉我，我还不信，没想到你真的在这儿。是，我是跟我老板在一起了，那又怎么样？你有意见吗？锦娘，我现在有钱了，你再回到我身边，好不好？你从那些女人那儿骗到的钱，不感兴趣。那既然这样，就别怪我不客气了。干什么？你放开！哎，你到底要干什么？咱俩谈了那么久恋爱。你一次都没给我，今天你跑不掉的。你你你疯了！居然敢打我！这这这这！算什么东西？竟敢碰他！是你，没想到你真的是他老板。听清楚了，他现在是我女朋友。你要是敢再来找他，我要让你死无葬身之地。你滚！他为什么这么生气？难道他喜欢我？遇到事情，不知道赶紧找人，自以为是，是最愚蠢的行为。做了这么长时间的助理。连这点常识都不懂吗？对不起，给您添麻烦了。幸亏我回来早，要不然怎么办？让您担心了，建宁，你到底懂不懂我的心意？还是说，你明知道，却装作不懂？秦总，我不明白您的意思。我喜欢你，建宁，我真的很喜欢你。你知道刚刚我有多担心你吗？他说什么？喜欢我
。你喜欢的，不是夏小姐吗？不是，我从来没有喜欢过她，她只是我的发小。那你为什么骗我？我很早就喜欢你了，但是感觉你对我只有上下级的关系。后来你误以为我喜欢竹青，我将错就错，让你假扮我的女友。你认真的？嗯，是。嗯，时间不早了，我先去休息了。哎。秦恒向我表白了，虽然迟了点但在意料之中。你们怎么都不惊讶啊？成年人的世界，钱在哪里，爱就在哪里。他要是不喜欢你，干嘛变着法的给你送钱呢？就是，总裁家的钱也不是大风刮来的。再说，你看。秦恒上次看到我那副醋意，我笃定他是爱上你。明白。要就这事儿的话，你可以先退下了，赶紧趁热打铁，洞房去吧。可我还没想好，要不要答应他呢？干杯！今晚不醉不归。<笑>好。林宝，这都几点了，你怎么还不回去？就不怕你家那老总等着急吗？我还没想好要不要答应他呢。这从上司变成恋人，转的也太快了。喝酒，哎、喝酒。哎哎，宁宁。喂，秦总，你家娘娘喝醉了，你快来接她回去吧。想不到我的表白，让你这么困扰。以至于连家都不愿意回。你的态度我已经明白了。既然你不愿意我们的关系进一步发展，那我们就还是回到上次和助理的关系，以后互不干涉对方的私生活。房子留给你，我搬走。我没有。我只是还没有想明白，老板突然变成真正的男朋友，我。好，我这就过去。你喜欢吃什么？你先点，我马上到。哎，秦总，二十分钟后。没关系，不用改天。见你怎么能赶时间呢？嗯，我把会议推迟就行。嗯，我要去见一个朋友，会议赶到明天。哎、刚跟我表白，就跟别的女人约会吃饭，这富豪的爱情果然不能信。张文哥，你有病吧？我是没病。等会儿你哥到了之后，你赶紧给他看一下吧。啊，他好像得了什么大病一样。最想吃点什么刺激鲜品啊？咱们俩见面怎么能赶时间呢？恶心死了！你也好恶心。叫我过来有什么事？哥，你是不是跟宁姐又吵架了
，我看您姐这两天心情也不好。慢点儿，这是还能喝？喝啥呀？喝？不是我说你，不就是吵个架吗？至于喝这么多吗？来了，回头你可要好好感谢我呀！我特意为了你找美女借的口。走了，秦总。是回老宅吗？回松湖岸。这纯音果然是去见夏小姐了。秦柱，秦总就交给你了。我先走了。呃，冷风，冷风。骗子，说喜欢我，还跟别人约会。你拒绝我，还不准我去找别人了。你没醉啊？冷风怎么把我送到这里来了？你喝多了，也不用急着走。建筑，时间不早了，我得回去。秦恒，你说的喜欢我，是真的吗？是真的，但是你不喜欢我，其实我跟朱清也挺合适的，准备试着交往，然后再结婚。你还准备结婚？是有这个打算。你别走，我我喜欢你。我知道你喜欢我，别委屈了，我一直都只喜欢你。你又骗人！不激发你的斗志，你什么时候才能明白自己的心意呢？横竖都是你有理，那你这个传音是夏小姐亲的吗？这个，嘉文亲的，看来还挺有用。那你今天？真的没见夏小姐？没有，我从始至终都只喜欢你一个人。这辈子，你别想逃了。晚上想吃什么？我做给你吃。完了完了，不会是我说错话了吧？我不会被开除吧？秦总最近很不正常，老是对着手机发消。他不会是谈恋爱了吧？不可能，秦总可是禁欲系霸总，不近女色。也是，之前想靠近他的女人都被他丢出公司了。他要是谈恋爱，比登天还难。不错。说的很好，秦总夸我了，我没听错吧？散会散会。鬼鬼祟祟的，不知道的人还以为我们在里面做什么见不得人的事呢。我就是要跟你做一些见不得人的事情。秦总，这儿有一份文件。哎哎哎秦总、啊，这个就是我新学的擒拿术，作为助理，以后就由我来保护你。简竹，你把秦总打了，他不会把你赶出公司吧？是秦总让我演示新学的擒拿术，对吧，秦总？简竹，你是公司唯一一个敢打秦总的人，简直是我的偶像。仙子。简竹，去帮我泡杯咖啡。秦
早，在公司呢。放心，这么晚，没我的命令，别人不敢随便进来。甄小田也被我安排出去做活动了，没人会打扰我们了。我饿了，想吃你。奶奶，你们怎么来了？怎么一进来就看到这么劲爆的场景？真是大型社死场面！这冷静自持的孙子终于开窍了。<笑>奶奶好，好，好，好，好！我听以安说，阿恒终于谈恋爱了。我过来看看，我这孙媳妇真漂亮。<笑>看到你俩感情这么好，我就放心了。大哥，你说你也真是，这幸亏是自己家里人，要是让外人看见，以为你搞办公室恋情，说出去让您去多不好意思啊！小糊涂，现在都流行着办公室恋情。哎，孙媳妇儿，你别听他胡说。对了，哎，你以后有空了，多来看看我这个老太婆。啊，好，我有空一定会去看您的。来来来，来坐。我们坐这儿说啊。你看这第一次见面比较匆忙，奶奶也没给你准备什么礼。哎，这只镯子送给你，希望你喜欢。谢谢奶奶，但是这个礼物太贵重了，我不能收。哎，你这孩子，你怎么还跟奶奶见外呢？好好待着，你要是取下，奶奶就生气了。这是奶奶送给你的见面礼，收下吧。好吧，既然你们两个现在交往的也不错，我也很喜欢宁宁，你们俩就尽早把婚事定了吧。什么？结婚？对，赶快挑个日子，把你俩的喜事儿给办了。啊，奶奶，这也太仓促了吧？不仓促，阿恒。从小就内敛，这也是第一次谈女友，说明啊，他心里喜欢你。第一次谈女朋友，那之前的夏小姐呢？那是两家长辈的联姻，并不是阿恒的意思。在阿恒心里呀、啊，一直有一个他喜欢的姑娘。喜欢的姑娘。这里面是一千万，你先拿着，正式彩礼。等到两家亲属见面时，再好好准备。一千万，奶奶，这个真的实在太贵重了，我真的不能收。赶紧说句话呀！奶奶，我还没向宁宁求婚呢，你这样她会有心理负担的。那好吧，这卡奶奶先替你收着。阿<笑>恒，你得动作快点了。这么晚还把我跟宁宁喊出来，耽误我们过二人世界。你们俩天天在一起不腻吗？你这个单身狗懂什么？不是，好了好了好了，今天男的咱们人多，咱们不如玩个游戏吧。什么游戏？这样，咱们玩真心话大冒险，这个瓶子转到谁呢，谁就要选择一个真心话或者大冒险，怎么样？那宁姐，你先来。真心话，你初恋是谁？现在跟你初恋还有联系吗？那年我十九，他十六。同学，这个是你的吗？同学，啊啊，是的，谢谢啊，请问同学，你叫什么名字？我叫简宁。你这哪里是酒后乱性啊？分明就是蓄谋已久。所以我们九年前就认识了。那我去寝室面试的时候，你岂不是第一眼就把我认出来了？那还前前后后面试了我三回，你这个人怎么一点感恩的心都没有？我对工作一向公私分明，我喜欢你，但我不想让别人以为你是走后门进来的。好了好了好了，看
，感人的故事到此结束，咱们游戏继续。大哥，你来。真心话还是大冒险？真心话，大哥，让我问，让我问，我来问。林姐，你的第一次给了哪个男人？我认识吗？林姐，你呢？第一次给了哪个男人？啊？我认识吗？不仅认识，还很熟。该不会是？给我大哥了吧？最近秦总老是春光满面的，都很少骂我们了。前两天我那文件里面错了一个字儿，他居然跟我说没关系，下次注意就好了。哇，这可是恋爱当中的男人。哎，你们说秦总的女朋友会是谁呀、啊？说不定呀，这秦总的女朋友远在天边，近在眼前啊！你说秦总的女朋友是咱秦氏的员工，他难道知道我和秦恒的关系？我可随便说说，你别当真啊！那说不定就是我染指的秦总呢。<笑>我就算怀疑我自己，我都没有怀疑过你。我敢保证。这个公司谁都有可能勾搭秦总的，但是秦总绝对不可能。秦总太恐怖了，给他当了几天助理，我都差点心梗了。建筑这一年是怎么过来的，我都不敢想。或许简柱就喜欢这种高难度的挑战呢。说不定啊，咱们简柱就喜欢这种高难度的挑战。你真笨，简柱要是想对秦总下手的话，那早就下手了。何必当牛做马到今天呢？除非简柱是心理变态，不然怎么可能对压榨自己的上司那么喜欢？咦，行了，我呀，继续当牛马去了。嗯、林姐，过几天我准备去 M 国留学，晚上我请你和大哥吃饭。行。烟，你真的打算出国留学啊？嗯，舍不得我们就回来。美国那破地方有什么好待的？就你那点破成绩，还不如回国给祖国做点贡献呢。哎，江文哥，你能不能说点好听的呀？哎，对了，宁姐，你跟我哥准备什么时候结婚啊？我到时候一定从 M 国回来，给你俩包个大的。快乐，到底是快乐？还是死啊！你不想跟我结婚？你不是，我还没跟家里人说呢。等你找一个合适的机会，带你去见我姥姥，再商量婚事。嗯。那你们先吃，我去趟卫生间。啊。来，哥，宁姐这么好，一定不能辜负人家。嗯、哎，我要是知道你对宁姐不好，我高低从国外回来，抢走她。你就别想了，阿恒，阿恒，阿恒，你怎么在这儿啊？嗯嗯。你占别人位置了，麻烦让一下。我从小都是挨着阿恒坐的，简柱，你要不？狗也喜欢黏着主人，但是狗起码不会抢女主人的位置。弟弟好凶啊，怎么还骂人呢？原来听得懂人话，那怎么不干人事？明知道我哥有女朋友，还占别人地方。阿恒，他们误会了，我没有。没事，让他做吧。那，你先做着吃。宁宁不喜欢太吵，我跟宁宁他们换一下。
。没关系，我会等你回来的。他从我没有一点不舍。他嘛，别踢了！李某，你家老总今晚不会来了吧？你就放心吧，他呀要出差两天，明天早上回来。今天晚上就是我和闺蜜之间的狂欢夜。美女，可以加一下你的微信吗？对不起啊，我男朋友不让我加别人微信。你要是不想被打断腿的话，我劝你还是回去吧。她男朋友可是出了名的粗暴。接着玩，接着玩。嗯、简柱，阿恒刚出差，你就来酒吧钓男人，夏夏，你知不知？你哪只眼睛看到我钓男人？他不是吗？我刚刚看见你跟他亲密接触了。我是宁宝的男闺蜜、啊。这异性之间哪有纯友谊？有的只是爱而不得罢了您特意赶回来，给简竹一个惊喜，他一定很感动。掉头，去星夜酒吧。是，请走。夏小,小姐，下班之后我和闺蜜们来这里放松放松，有什么问题吗？我只是好意的提醒。那你的好意提醒我收到了，慢走不送。简宁。完了完了！穿成这样，阿恒，我刚刚看见简柱和一个男人纠缠在一起。你不是出差了吗？怎么今天回来了？跟我回家。啊！啊！啊人家小两口子事。让他们自己解决，这没你什么事了，还不走这又不是在公司，在家里跟女朋友亲热不过分吧？那你先去洗澡，待会儿来我房间。在家也想跟我保持距离。刚刚是秦总的声音。哎，什么秦总？你听错了，这是我家，怎么可能会有秦总的声音？真的好像，鸡皮疙瘩都起来了。不过你家怎么会有男人的声音？现在可都十一点了。是我男朋友。简周，你谈恋爱了？什么时候的事情？你这保密工作做的也太好了吧！嗯说来话长，以后再给你慢慢解释。你把文件发我，今天晚上一定给你弄出来。谢谢建柱，你要是个男人的话，我一定会嫁给你的。那行了，别拍马屁了，挂了啊。陈小田，嗯，他让我今天晚上帮他翻译一份文件，要不你先睡。他让我今天晚上。帮忙给他翻译一份文件。看来明天要给他多安排点工作了。啊！别，你给他安排工作，最后还不得让我给他帮忙？秦总
，请你高抬贵手。好，听你的。那我就在你旁边，看你工作。好。简<笑>柱，什么时候带你男朋友过来，让我们瞧瞧啊？嗯，你也知道了。小田昨天听到你男朋友的声音，说还差点以为是秦总呢。小田儿，我真是谢谢你。简宁女士，请问你的男朋友是做什么工作的呀？长得帅不帅？你们什么时候同居的？<笑>我男朋友呢，就是一个普通人，没什么好说的。那那天照片里那个豪车是不是你男朋友的？那辆车说起来，秦总也有一辆，我们还以为你跟秦总地下情呢。呸呸呸！秦总可是大魔王，也是简柱才不会那么想不开呢。像秦总那样冷酷霸道的总裁，光是想想都有点害怕呢。要真被你们知道我和秦恒谈恋爱，你们还不得？算了，能瞒一天是一天吧。简柱。你这件衣服不会是 GUCCI 的限量款吧？一套好像三百多万呢。简柱，你这衣服该不会是 GUCCI 的限量款吧？一套价格三百多万呢。简柱，你发财了！你这一身，我工作三十年都买不起、啊。我，明天穿这个去公司。这太高调了，我能不能？不能，连我送你的礼物都怕别人看到。嗯，没有。难怪秦口非让我穿这一身上班。这个衣服呢，是我男朋友送给我的出差礼物。哇！你男朋友该不会是个高富帅吧？好羡慕。建柱啊，你男朋友对你可真好。听说还给你买了套房子，真的？我买了套房，不过他怎么知道买房子的事情？建筑，你都买房了，你能不能让我去参观一下？我也要去。你都去啊？嗯嗯，那行吧，可以。这个重不？就这么定了。<笑>不能让他们发现我和秦昊同居了。说吧，这次又有什么事要求我？阿和，你真的太聪明了，把你的东西都先藏起来。藏我的东西？理由？小田还有小娜几个同事都知道我买房子了，想要这个周末过来参观参观。那就让他们参观。可是我们的关系还未公开，这要是让别的同事知道。我和总裁同居，我是见不得人吗？为什么像躲债的一样藏来藏去？哎呀，你再给我一点时间好不好？不好，一个吻就想买通我？那你说我要怎么样才能买通你吗？嗯。嫁给我。等这件事情结束，我找个时间带你去见我姥姥，我们再商定。行。又被他套路了。啊！松湖湾的别墅，这一套得五千多万吧？你看这个橱柜比我命都长，简柱，你男朋友好有钱啊！简柱，你男朋友到底是做什么的？怎么这么有钱啊？他，他就是个普通人，家里有点小钱。哎，简柱，这块表是你男朋友的吧？我刚刚在桌子底下发现的。这个表，啊不是像秦总的，秦总之前经常带的，该不会？啊，不可能，绝对不可能！什么不可能？我是说，你男朋友该不会买了同款手表吧？啊，是我男朋友刚好喜欢这款手表。嗯
。现在很多助理为了上位，不惜爬上老板的床，给老板提供陪睡服务。简助，你该不会是？简助，你该不会是？我们宁宁才不会这么做呢。他可不像你看上去的那么简单。你家是卖绿茶的吧？那要不？我给你泡杯绿茶。<笑>哎，简珠，你不是说你跟你男朋友同居吗？你要不把你男朋友叫下来，给我们认识认识？对啊，简珠，今天是周末哎，你男朋友呢？他，他回老家去了。等下次有机会啊，一定介绍你们认识。我还想看看呢，嗯、太可惜了。嗯。宁宁，有份紧急文件，我落在桌子上，你排完照发给我。我知道。哎，这声音，秦总，刚刚那个是呃我男朋友，他声音有点像秦总，你误会了，对吧？简珠，你男朋友说的文件是这个吧？是，他经常丢三落四的。我看这上面是秦总的名字，而且这个文件也是我们公司的文件。简柱，你男朋友该不会也在寝室工作吧？简柱，办公室恋情啊！简柱，你男朋友到底是谁呀、啊？神神秘秘的。简柱，你男朋友该不会见不得人吧？既然咱们都是同事，你介绍给我们认识认识嘛。他社恐，我怕吓着他。下次。下次一定介绍你们认识。哎，这个画不是达波奇的名画吗？这价值一个亿呢！我记着是秦总拍下来的，怎么会在你家呀？一个亿！一个亿！别说是这辈子，我下下辈子也攒不到这么多钱。蠢货，这是重点吗？重点不应该是你们怀疑他被包养？简珠，这幅画怎么会在你家呀？一个亿，不能说送，送一个亿关系肯定不正常。你家有这么多关于秦总的东西，说明这里根本就不是你家。完了完了，是要被发现了吧？我知道了，简珠。秦总也太狠了吧！上班时间压榨你就算了，下班还让你当出家保姆。出家保姆？我是以为我是秦恒的出家保姆。<笑>这个猪脑子是怎么进寝室？秦总你真可怜。就是，为了不让我们担心，竟然隐瞒自己在秦总家里当出家保姆的事情，还虚构了一个男朋友出来。我就说一进来怎么有股熟悉的味道，原来是大魔王的老巢。趁他不在，打他的枕头。还好没被发现，小甜心心，别怪我欺骗了你们。一群蠢货！这个赵小娜处处针对我，这什么情况？我看啊，她一定是想抢你男人，要不就是她被夏竹清买通了。故意想破坏你跟秦恒的关系，难怪。我想他一定是想利用同事诬陷你，为了上位故意爬上总裁的床，好让你受不了舆论攻击，乖乖投降，怕好渔翁得利。抢我的男人，是可忍，孰不可忍？宁宝，你可一定要小心点儿，千万别像电视剧里那些冤种大女主一样，一不小心着了绿茶的道。你放心吧，我才不会上他的当。宁宝，我们呀，一定要拿出正宫的架势来。我看好你，秦恒只能受解宁的。聊什么呢？这么开心？我们呀，在聊鉴别绿茶的一百种方法和对付绿茶的一百种办法。秦总，你没事也学学。他不用学那些。阿恒，我讨厌那个赵小娜，她处处针对我。你能不能？我这就通知人事部，让他马上离职。嗯。嗯
，绝！我呢，才不会跟那个赵小娜斗智斗勇，浪费自己的宝贵时光，还不如多享受享受自己的人生呢。与其对付绿茶，还不如从自己的男人下手。自己的男人？这个赵小娜怎么没来几天就被开除了？听说他勾引秦总，然后就被秦总开除了。我早就看出来他对秦总有意思啊，还处处针对简著。秦总果然不负众望，妥妥的监狱系霸总啊！连赵小娜那种长相甜美的女生还会撒娇呢，都拿不下他。也不知道这个世界谁能拿下那个大魔王。简宁，你别高兴的太早。夏小姐，我确定。秦总已经跟简宁同居了，而且而且什么？而且秦总准备跟简宁求婚。什么？我不会让简宁抢走我的阿恒。对不起、啊，夏小姐，这次任务没有完成。没事，我自有办法对付简宁。就，哎，表哥。哎呀，表妹，秦总。为上次的事情，我跟小帆特意来登门道歉。见到完了，可以走了。娘娘，我跟你表哥打老远的过来，你就不请我俩进去坐坐吗？表妹，其实我爸病了。哎，咱那小地方的医院你也知道，这不是看你在大城市发展，我就想带着爸过来投奔你。娘娘，你就看在我这么多年对你养育的份上，你就收留我几天吧。等我病好了，我跟小凡立马就走，绝对不打扰。我也知道你现在为上一次逼婚的事情还在生气，但是我也是被逼无奈呀。你姥姥那病要花多少钱？为了给她治病，我连你表哥的彩礼都搭进去了。你说你表哥？也老大不小了，我也是被逼无奈，才把你要嫁给唐武的。表妹，我爸这些年为了你和奶奶操碎了心，你真的忍心见死不救吗？听你的。好吧。啊啊、快来吧，快来。哇！哇！爸，你快来，这好多咱没吃过的新鲜玩意儿。嘘，难怪宁宁一直不肯回去，原来在城里偷摸着过好日子。舅，表哥，我们要不先把拖鞋换了吧？宁宁。你看我跟小凡这鞋子，都穿了好多年了，这都破了。要是穿出去，丢你跟秦先生的脸了。要不你给我点钱，我俩出去重新买一双。<笑>你的钱呢？我上个月不是刚把工资打回去吗？你也知道，姥姥那边花了好多钱了，我都是跟别人借的，拿去还债了。<笑>那这样吧，等我有空了，带你们去买双新鞋。哈哈哈哈夏小姐，按照您的吩咐，我们已经住在简宁这儿了。很好，记住你这次的任务是破坏简宁和秦恒的感情。事成之后，给你三百万。好，好，好，您放心，一定给您办妥了。哎，爸，哎，我们真的要破坏表妹跟秦先生的关系吗？我查了一下。这个秦先生是秦氏集团的总裁，资产至少上千亿。我们要是攀上这样的亲戚，我们这一辈子都不愁吃穿了。那就要看简宁这个丫头开不开窍了。她要不顾及旧情，那我们何必顾及她呢？你是说？好，明白了，明白了，明白了。小凡，快，你看。这东西肯定值钱吧？咱们把它偷了卖了，肯定能卖好几万。咱们把这些钱都卖了
，这些钥匙都卖了，你的老婆本就够了。姐，您这个死丫头，竟然偷偷的背着我们收藏了这么多好东西，就这还天天在我们面前装穷，哼！就是，真是个白眼狼。查一下，盛之强得的什么名？还有他们这次来，到底有什么目的？是，请坐。<笑>舅，你进来怎么不敲门啊？都是一家人，没那么多讲究。这么晚了，找我什么事？啊？我这不是明天要去医院治疗吗？也知道我这身上没钱了。这样吧，明天你直接去医院看病，完事后我会派人去医院帮你付钱。一点小钱也这么算计，这小子真精。哎<笑>，这样不好吧？还是让宁宁给我吧，毕竟你俩还没结婚呢。就不能让你破费啊！不破费，反正我也准备和宁宁结婚，我的钱就是他的钱。哎，行，好吧。哎，阿豪，你觉得我就是在装病？如果他是真病，我这么做对他没有任何影响；如果他是装病，让他休想从我们这里骗取一分钱。你真聪明。不够，嗯，那还是不够。秦总，查到了，盛世强的身体非常健康，医院里也没有他的患病记录。果然，查到他们背后是谁在指使吗？夏小姐，我查了盛世强的转账记录，有一笔是夏氏集团打给他的。夏竹清，你下午派人去警告盛志强他们父子，让他们以后离简宁远一点。是，秦总。对三，来，对四，要不起，对五，哎，你们在这干什么呢？哎呦，宁宁，回来的正好，快给舅拿点钱。我没钱，你不是医院看病去了吗？怎么在这打牌？我不是去看了吗？这没什么大碍，就是一点小毛病。强哥。这里你还欠我五万块钱呢，给钱，给钱！哎，宁宁，给给给舅拿五万块钱，没钱，你个白眼了，五万块钱都拿不出来，我要你有何用啊？啊！表妹，你都住进这豪宅，穿高档衣服，傍上有钱人了，还跟我们装什么穷？盛无凡，你说什么呢？不就是傍上有钱人了吗？在我面前摆什么谱？姐娘，我告诉你。如果你拿不出来钱的话，别怪我六亲不认。两位大爷，你们家的儿子还没讨媳妇儿吧？这样，谁要给他嫁高，谁就把他带走。好，我出五十万，我出六十万。好，六十万给你了。这里是我家，现在就给我滚出去。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。看快点，接您有事。是，秦总。啊！你真打算把他就这么卖了？她男朋友那么有钱，我们为什么多捞点儿？捞个屁呀、啊！这姓秦的都找人调查我了，打电话威胁我，让我离姐宁远点。那趁他不在，我们最好在这个丫头身上再捞一笔钱，要不就捞不着了。你们要是再不走的话，我就报警。你报呀！啊！你个死丫头，我养你这么大，给我点钱孝敬不行吗？小三，六十万转过去了，这小姑娘我是不是可以带走了？好，好，好，赶紧带回去，跟你家小子洞房，不然他就得跑了。哎呀，走走走，干什么？走，走开，走开，住手！放开！哎，对对对，报警。是，哎，不关我们的事，都都是他让我们来的。金先生，看在我们是您您亲戚的份上，就放过我们一马吧。我们也是被人指使的。说，是谁指使你们？有什么目的？啊，是一个姓夏的，他让我把您和宁宁的感情搞破，然后事成之后给我三百万。夏夏竹青，对对对对对对对对，就是这个女人。哎，宁宁
，我可是你舅舅啊！你爸妈死得早，都是我辛辛苦苦把你养大的呀。你收养我，就只是为了霸占我父母的房子，你根本就不配做我的亲戚。娘娘，我知道你说的是气话，你不会不管我们的吗？把他们都送去警察局吧。来人！江宁，你个小畜生！好，等住，走，我就不应该收养你。你没事吧？没什么，这点委屈算不了什么。小时候父母刚死，舅舅他们一家为了霸占我家的房子，争抢我的抚养权。可是舅舅收养我之后，又不管我。幸亏姥姥看我可怜，把我带在身边。有我在，以后我会一直陪着你。谢谢你，阿豪。阿豪，你给我回老宅，我有事找你。怎么了？没事，等会儿陪我回趟老宅。嗯，好。你这点小事都办不好，阿姨，这是我啊，特意从法国给你专门定制的珍珠项链，你看看喜不喜欢？哎，有心了，质量算是上乘，花了不少钱吧？不多，才两千万，只要阿姨喜欢，我花多少我都愿意。哎呀，这小嘴甜的，哎，都怪阿和那个臭小子不争气。你要是我儿媳妇儿多好，妈。阿恒，你终于回来了。我刚刚还跟阿姨念叨你呢。你怎么把他给带来了？妈，我准备娶宁宁。我准备娶宁宁。你想让他进秦家的门，除非我死。今天不管你同不同意，我都会去的。你，你想气死我不成？你个狐狸精，怎么勾引我儿子的？你不知道阿恒和竹青订婚了吗？妈，你要打就打我，是我先勾引他的。阿姨，别生气，伤了身体不值得。阿恒，你想娶简竹进门，这辈子我都不会答应。我的儿媳妇。只能是竹青，阿姨，我和阿恒是真心相爱的，您就成全我们吧。不可能，我们秦家和夏家那是世交，阿恒和竹青以前就有婚约，要不是你，竹青早就成为我的儿媳妇了。那个婚约，一直都是你们老一辈定下来的，我从未承认过。阿恒娶宁宁，我同意。妈，竹青才是阿恒的未婚妻。什么未婚妻？那个婚约是老头子和夏家老头子两人定的，与阿恒无关。既然阿恒不愿意，这个婚约就该取消。再说了，之前不是都已经取消过了吗？怎么现在又提起来？钱奶奶。之前取消婚约确实是我不对，现在我才发现阿恒对我真的很重要。我这次回国就是为了继续婚约。哼，你说复合就复合，你把我们秦家当什么了？妈，竹青那时候心智未开，您就不能原谅她。再说了，除了竹青，还有谁能配得上我们家阿恒？我的孙媳妇儿，只能是宁宁。我的大嫂也只能是林姐，你插什么嘴？还一个小助理，没身份没地位，怎么配上我家阿恒？阿恒配宁宁，才是高攀了。妈，行了，此事休要再提。奶奶，我是真心爱阿恒的，你能不能给我一次机会啊？夏小姐，强扭的瓜不甜，你是个聪明的孩子，该怎么做？你心里应该明白，奶奶，您真的不顾及
和夏家多年的交情，确定要为一个助理和夏氏集团作对吗？就是看在夏家与秦家多年交情的份上，之前你所做的事，我就暂且算了。下次，要是再被我发现，你在背后欺负我的孙媳妇，休怪我不怎对夏家出手。难道秦老夫人知道了？夏小姐，请回吧。淑清。妈，您说您这是干嘛呢？楚青，妈，您说您这是干嘛呢？哼，一个只会在背后搞小动作的女人，不配做我秦家媳妇儿。奶奶，你都知道了。他搞的这些小动作，之前不知道有多少女人在我面前使过。怎么能逃出我的眼？臭小子，你准备什么时候迎娶我的宝贝孙媳呀、啊？啊！奶奶，这个得看宁宁的意思。简柱，这是想潜规则我？偷偷给你个奖励，谢谢你帮我外婆接回来。我把姥姥转到她市区最好的医院，以后你去看她，随时都可以去，不用担心你救他们。谢谢你，阿恒。你打算什么时候把我介绍给你姥姥？今天。我先跟姥姥说一下吧。姥姥，傻孩子，哭什么呀？姥姥，都是简玲不孝，前几年忙着工作，很少去看你。姥姥知道你这几年为了攒钱给我看病，你是在天天努力工作呢呀？姥姥怎么会怪你呢？以后您就在这儿，可以天天看到宁宁了。好。<笑>秦恒是谁？秦氏集团老板，也就是我的上司。上司，就是你原来说的那个。脾气差，长得丑，狗都不谈的，你的那个领导，姥姥，其实他长得不丑，脾气也挺好，之前都是我胡说八道的。宁宁，你们老板是不是对你？好孩子，你听姥姥讲，咱们虽然是小门小户，但是咱也不能随便让人欺负。实在不行，你就回来，姥姥养得起你。姥姥，事情不是你想的那样，他没结过婚，我们也没有潜规则，就是正常的恋爱关系。啊、哦，您看，他长得挺帅的，而且事业有成，也没有任何绯闻。哎呦，这小伙子长得跟个明星一样。<笑>好好好，既然是你喜欢，那就好。哎呀，那我明天把他给带回来一趟。你呀，给我把把关。好，好，姥姥给你把关。<笑>他来了，姥姥。秦和，建宁是我从小带大的，这孩子跟着我，吃了不少的苦
，我希望你们以后在一起，你能好好的对待他。姥姥，你放心，这辈子我只会对他一个人好，绝不负他。啊，啊，对了，这是给您的两千万彩礼，您养大宁宁也不容易。请您一定要收下。两千万，太多了，太多了，不行不行！你们小两口留着自己花吧。嗯，姥姥，这钱啊，你必须收下，这也是阿恒的一点心意。好吧，那我就收下。看在你们小两口这么恩爱，姥姥也就放心了。最近公司盛传秦总恋爱，你说秦总女朋友到底是谁啊？嗯，秦总，我我我们刚刚……工作之余是该放松放松，聊聊天挺好的。秦总应该是真谈恋爱了，现在都不骂人了。他们俩都是宁宁最好的同事，应该知道他喜欢什么样的求婚方式。小田，谢谢。要是你男朋友向你们求婚的话，你们会喜欢哪种求婚方式？秦总，现在最流行的求婚方式一共有三种，说来听听。这第一种呢，就是您可以带着您的女朋友去她最喜欢的地方；第二种呢，就是你可以把她所有的朋友都叫到一起来；第三种呢，就是你可以把她最亲的家人都叫到一起。这三种方式都成功了吗？必须成功的呀，秦总，你用这种方式求婚，女孩子绝对喜欢的呀，保证第二天，您就能带着您的女朋友去民政局领证。啊，秦总，您是不是谈恋爱了呀？准备跟女朋友求婚啊？嗯，啊，要是成功的话，你们两个工资翻倍。秦总，真的恋爱了，真是活纠结。你先把花盖起来，我去里面接珍珠。是。啊、秦总果然用了我的方法，这是不是就意味着咱们等一下就能看到总在女朋友的真容？这不是重点，重点是我们马上就要升职加薪了。嘘。哎，这不是减住吗？秦总马上就要求婚了，不在家陪着女朋友，这么晚来这减住干嘛？减住干嘛？秦总该不会这么晚了还要给减住安排工作吧？减住安太可怜了，一点私人空间都没有，晚上还要去秦总家里当保姆。这样下去，建筑他会辞职的。你有没有听我说话？我看到了什么？秦总竟然跟建筑手拉手，所以秦总的女朋友就是建建筑。怪不得秦总只关心建筑的事情，怪不得建筑住在秦总家。怪不得秦总只让简竹一个人靠近，我的天哪，我真是天下第一侠！好多人啊，我想去看看。太浪漫了，真是弄的，太好看了。你是弄的，看到这些，他应该会很感动吧？蜡烛、彩灯、鲜花，这谁要求婚啊？这么老土！我已经要起鸡皮疙瘩了，我可受不了这样的求婚。是吗？是吗？是吗？光是想想我就已经头皮发麻了。你不喜欢
，当然不喜欢了。先说好，若是日后你向我求婚的话，可别弄这套。我的脚趾头可承受不起这么大的工程量。走了。嗯，我有个朋友，想和他女朋友求婚，准备包下整个游乐场，是不是很浪漫？我觉得一点都不浪漫，他俩有病吧？花七百万就为了博红颜一笑，简直昏君行为。看来第二种方案也不行。怎么了？这是，我脸上有脏东西，还是衣服破了？建筑，你有没有什么好消息要告诉我们呀？没有啊。建筑，昨天秦总有没有对你说有意义的话，做有意义的事啊？也没有。啊，完了，失败了，伤心的事泡汤了。哎，你们俩怎么了？建筑，狗富贵，勿相忘。建筑，我们的情，永在，义就长。嗯，给你们放半天假，去看看脑科。嗯、奶奶，你们怎么来了？臭小子，你什么时候向孙媳妇求婚啊？我等着抱曾孙子，等的花儿都谢了。奶奶，我还没想好怎么向您求婚呢。奶奶的戏你准备好了？就这？就这足矣。女孩子要的是真心，不是那些花里胡哨的东西。哎呀，你就听奶奶的吧。当年爷爷要是没成功，哪来的咱们俩？<笑>奶奶，哎，爷，你们怎么来了？哎呀，我们过来看看你们小两口。爷，你这是打算向谁求婚吗？我可不知道你什么时候谈了个女朋友啊。啊建宁，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，给他。建柱，秦总说了，只要你同意他求婚的话，就给我们家工资。林姐，你就答应吧，我出国之前最后一个心愿了。我愿意。